estamos chegando aqui na reta final do módulo 2 do seu curso de inglês. E durante esse módulo, até no módulo anterior, a gente aprendeu a falar muita coisa sobre a nossa casa, né, Jo? Sim. E qual é o nosso Learning Target dessa vez? Our Learning Target today é que você saia dessa aula sabendo algumas expressões para usar e falar sobre a sua casa. Então vamos aprender frases importantes para fazer tudo isso. Let's go there! Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. E agora, Ju, voltou a falar da casa? Que negócio é esse? Vocês estão enrolando? Claro que não. <risos> Review, já ouviu falar? Exatamente. A gente já falou sobre isso aqui. A melhor maneira de você aprender, na verdade, a única forma de você aprender é a primeira. Na primeira vez, você prestar muita atenção. Da segunda vez. Ah, mas tem segunda vez, já aprendi de primeira. Você só vai aprender mesmo se você for reimpactado pelo mesmo conteúdo. Na verdade, Sim. não é repetição de aula. A gente vai aprender frases importantes, frases valiosas para falar da sua casa. Exato. Expressões já fixas que você pode adaptar à sua realidade, mas que não vai te dar o trabalho de ficar pensando toda a estrutura. Uhum. É só decorar, ter segurança do que vai falar e seguir em frente. Aprender inglês é um dos principais requisitos do mercado de trabalho em várias áreas. E provavelmente é por causa disso que você está aqui estudando com a gente. Outra grande oportunidade que vem surgindo aí no mercado e que também precisa muito de inglês é na área de tecnologia, principalmente para quem está aprendendo programação de computadores. E se, além de inglês, você sempre quis aprender a programar, saiba que no Estudo Nauta, o nosso querido parceiro, nós já temos disponíveis seis módulos do nosso curso básico de programação de computadores. Lá, eu mesmo vou te ensinar a programar de uma maneira muito simples, com uma ferramenta em português, uma ferramenta 100% desenvolvida por brasileiros e com uma bateria de exercícios resolvidos de dar inveja a qualquer colégio ou faculdade. E como eu já disse anteriormente em outros recados, lá no Estudo Nauta, se você ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo fórum, explicar qual é a sua dúvida e, com certeza, um dos nossos tutores vai te ajudar. E para ter acesso a todos esses recursos e muito mais, é só você assinar o Estudo Nauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o link que está na descrição de todos os vídeos aqui do curso de inglês. Muito obrigado pela sua atenção. Volte agora à sua aula. E para a gente começar, vamos falar sobre a sua casa. This is my new apartment. Vai this ver. is my new apartment. Aí. <risos> Viu? Então, assim, this is my new... Se você estiver falando de uma nova, uhum. você vai acrescentar aí sua casa, sofá, uhum. qualquer coisa na sua casa que você queira mostrar que é novo uhum. e compartilhar com o seu amigo, né? Normalmente a gente faz isso com amigos. E se não for novo, você pode mandar, this is my apartment, this Sim. is my couch. Exato. This is my... É couch, é. não é couch. 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 É porque às vezes você tá assim... Por exemplo, ah, você está recebendo uma visita que nunca veio à sua casa, você quer apresentar. This is my uhum. apartment. E uhum. aí você apresenta. Algumas pessoas têm esse hábito, né? Sim. Eu demorei um tempo. Onde eu cresci, a pessoa só vai chegando. <risos> <risos> a porta meio que está aberta, a pessoa vai entrando. Ah, não tem um café, já vai sentando, é meio assim. Onde eu nasci, se tu entrasse, você já viu a casa toda. É, ainda tem isso. <risos> é isso aí, ainda ó. Tem isso. Tudo tá que aqui. está no seu olhar é a casa. Tudo que seu olho toca, você é viu a casa. É isso aí. É a minha casa. Então, eu não tinha esse hábito. Aí eu comecei a perceber que quando eu ia visitar alguém, a pessoa falava assim, ah, vem aqui, conhecer Sim. minha casa. E aí ia apresentando, this is my bedroom, uhum. this is my bathroom. E ia apresentando, eu, gente. Pra que ah. tudo isso? <risos> então, é assim que a gente apresenta? <risos> então, é, um, é uma forma fácil, mas essa expressão você pode usar para qualquer coisa que você queira mostrar que é seu. This is my Sim. new cell phone. Uhum. Ok? Então, guarda aí. This is my... Você está apresentando alguma coisa. E acrescenta pra qualquer coisa que você queira apresentar. Então, vamos preparar uma situação que também vai te servir para preparar situações de prova, tá? Uhum. Uma prova oral talvez vai te convidar a fazer esse exercício. Show. E aí, a gente vai começar com a primeira expressão. There is a good place for a... Qual seria um bom lugar para um ou para uma? Ou né? para uma, exato. Onde seria um bom lugar, né, Melhor? Exato. Where is a good place? É, vamos pensar numa situação assim, ó. O entregador está chegando uhum. com... Móvel, com um móvel para Onde sua eu deixo casa. isso aqui? Exato. É. Onde eu é. deixo isso aqui? É. Né? Ou alguém trouxe um presente e fala, ah, qual é o melhor lugar para isso aqui? Ou te, a pessoa te deu uma planta. Qual é o melhor lugar para eu botar essa planta? Exato. No sol direto? 
deixa no sol indireto, bota aqui, entendeu? Exato, aí você vai colocar assim, ó, A, aí eu trouxe algumas opções, porque você precisa usar a noun nesse caso, uhum. ok? Não pode ser um verbo. Não pode ser verbo. Que é um uhum. ou uma, né? Então tem que ser um noun. Exato. Por exemplo, coach. C coach. É, é coach, né? É porque é. o coach, coach treinador é diferente. É, coach é com A. Um coach. Coach. Uhum. coach. É o coach é. com treinador. Coach sofá. É, é assim. Coach sofá. Pode ser. Or table. Where is a good place for a table? Where is a good place for a TV? Tá recebendo aí alguém. Ele tá querendo saber onde ele coloca. Uhum. <risos> Deal? E aí você pode querer também apresentar aquele espaço da sua casa. Uhum. Que você pode abrir e falar todos os lugares, uhum. ou você pode só apresentar a sua sala ali. Sim. So, in the living room, pode ser uma pergunta e pode ser uma resposta, uhum. ok? Desse mesmo jeitinho. So, Não está errado, tá? In the living room. É, isso aqui pode ser a pessoa que perguntou aonde deixar, in, in the living ah, room. Sim. Onde eu deixo a TV? Onde é o melhor lugar para deixar a TV? In the living room. Exato. E Show. pode ser a, a, a sua resposta. Pode ser a pergunta, pode ser a resposta. Desse jeitinho Show. aí, não precisa se preocupar aí com verbos... Invertidos. Isso, é. verbos invertidos uhum. e tal. Isso é uma pergunta... Uma afirmação pergunta, uhum. sabe? Não está muito preocupado com a estrutura da frase nesse caso. É mais a entonação, você saber se é uma pergunta ou uma afirmação. Se está é. escrito, você sabe que é uma pergunta por causa da interrogação. Exato. Se é uma frase falada, você vai falar in the living room. Exato. Afirmou. In the living room? É uma pergunta, é só a entonação do que é. é. E normalmente a pessoa tá nessa frase aqui, ó, porque dá para fazer uma frase enorme, uhum. tá? Where is a good place for a TV? In the living room? Você fez duas Viu? perguntas. Você perguntou e perguntou se, é na, se na, na sala principal é o melhor lugar. Exato. Ok? Na, na sala de estar. Uhum. Sala de estar. Living, living room. room. <risos> e aí, agora a gente vai discutir, uhum. mas não discutir, mas trocar uma ideia uhum. com alguém que chega na sua casa. Então, assim, um visitante. Entendi. Como você vai falar para essa pessoa? Você abriu a porta, tem uma pessoa ali. Exato. Como as pessoas chegaram no meu Instagram? <risos> welcome! <risos> welcome to my house. Welcome to my house. E aí você pode colocar welcome to my Instagram, uhum. welcome to my, sei YouTube lá, channel. city. YouTube channel. Exato. Uh, enfim. É isso, tá bom? <risos> então a gente vai usar assim. E aí você vai apresentar a sua casa para uhum. essa pessoa que você acabou de receber. E aí você fala, this is the... Aí pode ser kitchen, pode ser living room, pode ser bathroom, e aí é aquilo que... Very good, and so on. Você vai escolher de acordo com o que você gostaria de apresentar, né? Tem gente que prefere guardar os quartos e fala, não, uhum. vou te apresentar minha sala, cozinha... As coisas que você consegue ver aqui, é, mas a, o quarto não. Casa de gente chique tem isso. Área social. Né? Área social e tem a área privativa, sei lá como é que chama. Aqui Exato. É, é casa. A gente chama de casa. É, a casa. é porque às vezes a casa é tão grande que uhum. dá pra privar o quarto. É, exatamente. <risos> mas se for fazer uma festa na nossa, tem que usar os quartos também. Não, não pra tem poder como. Você precisa botar gente lá dentro. <risos> e aí, você pode falar também It's good for uhum. e aí você vai colocar a noun de novo. Tá? É bom For. pra... É bom para colocar alguma coisa, é bom para você usar de tal uhum. maneira. Mas se você for usar o ver, um verbo, uhum. que é, ah, eu, mas eu quero colocar um verbo, não esquece de colocar o ing no final, uhum. tá? Porque aí você transforma esse verbo na ação e não no, na continuação, Entendi. sabe? Entendeu? Dúvidas, anseios? Me dá um exemplo. It's good for a walking. Você não tá falando, é sobre é uma, uma caminhada. caminhada. Exato. Entendi. Tá? Não é it's good for a walking. Não é é, é bom, bom para caminhando. Caminhar. É, para caminhando. É. Entendeu? É. Entendi. It's good então, for a walking. Exato. This is my living room. Isso. Ela é tão grande que dá para caminhar <risos> nela. É isso. Amém. <risos> Mas é, é, tem essa intenção. Toda vez que você vê o for, for sempre vai ser seguido uhum. de um substantivo Sim. ou de, uma palavra, de um verbo com ing, porque está transformando essa palavra em uma ação. Show. Tá bom? E agora a gente vem para a decisão. Come to the decision, ok? Decide what do you have. Se você tem algumas opiniões, você vai trocar com essa pessoa. Uhum. E aí, para isso, você vai precisar da expressão What about this? Que aí você está perguntando, o que você acha disso aqui? Uhum. What about this? Isso. 
Ou, se você quer saber a opinião do outro, você pode falar também, what about you? E aí você está perguntando, uhum. qual é a sua opinião sobre isso? O que você Entendi. acha? What about you? Você deu a sua informação e você complementou uhum. com uma pergunta E você, o que acha? É, né? e você, o que acha? E aí você pode responder, se está afim, está ali naquele ambiente de... Se estiver falando de produto, coisas para casa e tal, aí já deu a informação, você... Recebeu essa pergunta, você pode responder. It's expensive. Or it's cheap. É, que é tá? caro ou barato, sei lá. O cara te mostrou um produto. What about you? Isso. Tipo, é, aí você, tipo, o que você acha? Fala, ah, it's expensive. Or, Isso. It's cheap. Né? Exato, vocês estão ali numa decisão. Vocês já, vocês já decidiram ali onde vai ficar, uhum. como vai ficar. E aí vocês vão para a decisão de what about this? Uhum. Se é... Você já falou tudo que você gostaria e o que, que eles estão decidindo. Ou aí você dá essa resposta. It's expensive, it's cheap, tá bom? It's alguma coisa, né? Não... It's... It's... É, esse é o fixo, porque uhum. vocês já estão falando sobre algo. Sim. E aí você só está complementando. Deal? Sim. E aí, concordou, não concordou, a Tenho. gente vai usar essa expressão. I, I agree. agree or I don't agree. Uhum. Ok? Disagree então, existe? Existe, existe. I disagree. Também. Também, também, também é possível. Que eu, quando, você, quando eu vi I don't agree, eu, eu já vi mais vezes I disagree do Sim. que I don't agree. Eu sei por quê, porque você não é beginner. Não, eu sou, mas é que eu, não, eu, você já eu tem escuto um, bastante. Um level maior de... Entendi. Porque para eu explicar o disagree, eu teria que explicar o, esse, uhum, esse, esse início. Esse, uhum, entendeu? Esse prefixozinho. Esse prefixo. E aí, como estamos no básico, uhum. I don't agree tá certo. Mas, I disagree também. Show. Tá bom? Que você se sentir mais confortável de falar. Uhum. Eu acho que para nós brasileiros, disagree vai ser é. mais confortável é. pelo fato de, de termos uma palavra parecida. Uhum. Né? É, eu concordo discordo. e discordo. É. É, tá? Mas eu não concordo também. É, é também possível. tá certo. Não concordo. <risos> é. É, totalmente tá possível. Concordou ou não com o preço? Good idea. Pronto. Você fechou ali com... Ah, a pessoa foi, deu a opinião dela, você concordou e tá... Hum, Good idea. Uhum. E pronto. E a gente fechou aí. Essas são expressões, lembrando que isso não é uma frase completa, uhum. são expressões que você, você pode usar para decidir Sim. algo, para discutir com o outro qual é a melhor opção, tá Show. bom? Entendi. Não são não não trouxe nesse exercício um diálogo. Um diálogo, tá? Perfeito. Se você já deu uma fuçadinha aí no canal do Curso em Vídeo, já viu que a gente tem um monte de inscritos e que a gente produz um material de qualidade há muitos anos, desde 2013. Pois eu venho aqui te pedir um imenso favor. Se inscreve você também no canal do Curso em Vídeo e também no nosso canal de cortes. Os links estão sempre na descrição do vídeo e ajuda a gente a chegar cada vez mais ao maior número de pessoas. Faz esse grande favor aí pra gente. E aí, agora eu vou trazer exercício. Aí vem, <risos> aí você já sabe, slidezinhos azuis que acabaram de passar. Logo vem os slides verdes, a voz da Joana e você tentando acertar as frases aí, a tradução. Let's check. This TV is good for you. Esta TV é boa para você. This is a big TV. Esta é uma TV grande. It's twenty dollars. Isto é vinte dólares. 